so if we discuss about prism so the basic difference between lens and prism is first of all both are transparent right light can easily pass through them through prism and through lens so this yes. is common between prism and lenses but in prism the orientation of prism is like this if we draw a prism so basically prism is triangular in shape and if we discuss about the distance so you can see that that this distance is short as compared to this one right so it means that when light yes. passes from the top of the prism so that can be bent quickly as compared to the bottom of the prism right so, yes so let's suppose if there is a light beam or let's suppose there is a sunlight Okay, this is our first ray which is going to pass through prism and if you want to write name for it so this ray known as incident ray right yes and what will happen after passing through prism in which direction ray will going to be bent Um, okay, हम पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो इजी हो जाएगा अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा प्रिज्म सर्फेस के तो दिस इज आर नॉर्मल राइट सो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन लाइट विल गो इन स्ट्रेट डायरेक्शन because it bent towards normal okay and if we again draw a normal on the other side yes and if light or normal is on the other side so now light will bend away from normal after passing from the prism right first yes. towards normal and second away from normal right so our yes. final destination ray will be at this point right now you can see that there are three different rays in this situation and in previous examples we discuss only two types of wave one is incident and the second is refractive right yes so now if you want to name these type of rays so this second ray so this second ray will be known as refracted ray and the third one that is coming out from the prism so that's why that ray will be known as emergent ray right because that ray is emerging from yes. the prism so that's why this ray is known as emergent ray okay so now you can see that there are two different angles or you can say that if you want to measure angle between these rays so there is one angle and there is an other angle so if you want to calculate and this one is also so you can see that this is angle of incident this is emergent angle and this is angle of refraction right yes okay and if someone asks you that agar aapko ye find out karna ho ki jo first ray thi emerge incident और जो लास्ट रे इमर्जेंट अगर हम इन दोनों का एंगल मेजर करना हो तो वो एंगल किस तरह से मेजर कर सकते हो आप एनी आइडिया 
क्योंकि हमारे पास प्रिज्म में सेंटर में एक लाइन और ऐड हो गई रिफ्रैक्टेड फिर इमरजेंट तो हमने ये चेक करना है कि टोटल लाइट कितना बैंड हो गई तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे um... अच्छा देखो उसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस ये कि हम इन लाइट रेस को एक्सटेंड करते हैं लेट सपोज अगर ये लाइट रेस स्टेट जाती ठीक है and this light ray will also extend in backward direction so now there is an intersection between these rays right yes so now there is an other angle and this angle or the angle which is completed here or produced by these two lines is known as angle of deviation so this is known as deviation angle right yes or you can say that the angle of deviation and this is the angle between for description you can write that this is the angle between incident and second emergent 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 ray okay so this is the basic orientation or basic ray diagram for prism and you observe there are four angles present there and if we write some new angles so this one is known as emergent angle and previous to our already we know about that incident and angle of refraction right yes previous one we don't need to write again and again about that because we know about that so if we discuss about angle of deviation so this is the angle between incident and emergent and that gives you the actual angle between incident and emergent ray okay now what is the difference between prism and mirrors sorry lenses in lenses image is going to be formed on the screen right yes but in prism you observe that when light or you can say that white light pass through the prism so there will be a rainbow colors on the screen right yes i show you aapne kabhi try kiya rainbow color prism se nahi okay lekin naturally aapke paas jo hai wo प्रिज्म के थ्रू आप प्रोड्यूस कर सकते हो इजीली तो अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें ये देखो ठीक है यहां पर आप देख सकते हो कि सिंपल एक सिंगल लाइट रे विच इज ऑफ व्हाइट कलर इज पासिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड वी कैन ऑब्जर्व दैट देर आर डिफरेंट कलर्स it means that light is going to be split into seven different colors right these colors yes. are of seven so there are total seven colors which are going to be produced in the prism and now we have to discuss about the reasons why this actually happens and what is the reason behind that that this prism splits light into seven different colors right yes Okay, so reason is that the light is composed of seven different colors, right? Light, जो है वो seven different colors से combine आपके पास वहाँ पे complete होकर form होती है और उससे related अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो ये चीजें white light
is basically formed by eleven colors. और प्रिज्म में ऐसा क्या डिफरेंट था ये प्रिज्म की वजह से वो सेवन कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई उससे पहले हमारे पास किसी एग्जांपल में भी वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या रीजन होगा um, आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों सेवन डिफरेंट कलर्स में वो ब्रेक हो गई क्योंकि उन सब से व्हाइट लाइट बनती है ठीक है उन सबको कंबाइन करके व्हाइट लाइट बनती है बिल्कुल वो बनती है अच्छा देखो यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है ना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर कि प्रिज्म दैट व्हाई व्हाइट लाइट splits into seven colors after passing through prism right so this is the main question we are discussing about ke prism mein aapke paas aisa factor kyun hota hai so if we discuss about the reason so reason is that in the diagram of prism in a start i mentioned that you can see that there is a difference between walls of prism right at this point yes distance is very short and in the bottom distance is greater as compared to the top of the prism right so if we want to yes. measure the density of the prism so क्या आप इसकी डेंसिटी कंपेयर कर सकते हो कि अगर मैं इसकी डेंसिटी इसके टॉप पे लिखूं जो प्रिज्म का टॉप होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी और अगर उसके बॉटम में डेंसिटी लिखना चाहें हम तो कहाँ पे डेंसिटी हाई होगी आइडेंटिफाई कर सकते हो बॉटम में इट मींस बॉटम से प्रिज्म डेंस होगा और टॉप से जो है वो लेस डेंस होगा ठीक है तो एक रीजन हमारे पास ये आ गया कि जो टॉप साइड होगी वहां से जो डेंसिटी होगी प्रिज्म की वो लेस होगी और जो बॉटम साइड को हम कंसीडर कर रहे हैं वहां पर आपके पास डेंसिटी जो है वो हाई हो जाएगी ठीक है तो एक तो रीजन ये हो गया अब इन डेंसिटी से हमारे पास डिफरेंस क्या होगा अब हमने ये चेक करना है सो so, अगर इसको हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मेंशन कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट प्रिज्म इज मोर डेंस इज मोर डेंस एट द बॉटम Prism is more dense at the bottom, and if prism is more dense at the bottom, it means that light is going to be refracted by greater angle. And on the top of the prism, prism is less dense as compared to the bottom, so light rays are going to be refracted with a smaller angle, right? Yes. So it means that. it means that light ray will refract will refract with greater angle as compared to the as compared to the top of the prism right yes 
और अगर डेंसिटी इंक्रीज होती है तो डेंसिटी के साथ कौन सा फैक्टर और इंक्रीज होता है हम ग्लास यूज कर रहे हैं हम डेंस मटेरियल यूज कर रहे हैं हमने वहां पर एक फैक्टर एक क्वांटिटी पढ़ी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट यस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द क्वांटिटी ऑफ और यू कैन से दैट वो क्वालिटी होती है आपके वो मटेरियल की कि वो लाइट को कितना रिफ्रैक्ट कर सकता है ठीक है तो अगर आप यहां पे कंपेयर करना yes. चाहो तो अगर आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो तो यहां पर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है मतलब ये लाइट yes. को बहुत शॉर्ट एंगल से बेंड करेगा लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस डेंस मटेरियल विल रिफ्लेक्ट लाइट विथ ग्रेटर एंगल हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं ठीक है तो ये सारे फैक्टर्स आ गए हमने कंबाइन हर साइंटिफिक टर्म्स में इसको एक्सप्लेन कर लिया कि आपके पास किस तरह से किस रीजन की वजह से जो है वो आपके पास लाइट जो है वो सेवन कलर्स में ब्रेक होती है और जब लाइट सेवन कलर्स में ब्रेक हो गई तो क्या आपको लगता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी या सेम होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी अगर सेम होती तो वो स्प्लिट ना होती ठीक है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो इस वजह से जब उन्हें डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला तो दे विल बेंड और दे विल रिफ्रैक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन सो दैट इज द रीजन when passing from the prism white light splits into its seven colors and those seven colors are mentioned as agar hum unhe seven colors ko list down karte hain so first one red orange yellow green blue indigo and the last one is violet, violet. yes colors ke names to yaad honge aapko theek hai yes और इसको याद करने के लिए कुछ लोग ये टर्म यूज करते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर तो वो ये टर्म यूज करते हैं इनके कलर्स को याद रखने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो वे गौर करके जो टर्म है तो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो वो रिवर्स उस सीक्वेंस में याद रहता है ठीक है Yes. So, एक चीज बस इसमें और ऐड कर लेते हैं हम बाकी तो हम कंप्लीट लिख चुके हैं डेंसिटी हो गई डेंसिटी हमने कंपेयर कर ली ईच कलर हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ठीक है तो सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी डिफरेंट yes. होगी और सबका रीजन भी हमने देख लिया ये रीजन क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है अब क्योंकि वो अभी इंक्लूड नहीं है आपके पास सिलेबस में तो हम इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज और वो डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है इस चैप्टर में जो आपने याद रखने हैं yes. इनके कलर्स याद रखते हैं इनके रीजन याद रखते हैं और ये सब फैक्टर्स हैं आपके पास जो आपको याद होने चाहिए कोई क्वेश्चन यहाँ तक एंगल्स में कोई क्वेश्चन नहीं ठीक है अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक 
टर्म और यूज होती है यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट मोनोवर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम वन वन सिंगल के लिए यूज करते हैं ठीक है तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट मींस लाइट हैविंग सिंगल कलर एंड फ्रीक्वेंसी राइट तो सिंगल कलर और सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट्स होंगी उन्हें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट्स कह सकते हैं व्हाइट लाइट में क्योंकि कॉम्बिनेशन है उसमें कलर तो व्हाइट हमें नजर आ रहा है लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज कंबाइन होती है ये प्रॉब्लम है ठीक है यस yes. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट तब होगी जब आप किसी इंडिविजुअल कलर और सिंगल कलर की बात कर रहे होगे तब आपके पास जो है वो इंडिविजुअल कलर और लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होगी 